ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഫിൻലിറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ വിഡ്രോവൽ പ്ലാനുകളും പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും പണം പിൻവലിക്കുകയും അതുപോലെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരം രീതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ മൂന്നെണ്ണം ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എസ് ഐ പി രണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ എസ് ടി പി മൂന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എസ് ഡബ്ല്യു പി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ഐ പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് ഐ പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എസ് ഐ പി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ എസ് ഐ പി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കാറ് അപ്പോൾ ചേർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ എസ് ഐ പിയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് എസ് ഐ പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഒന്നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ട് അതിനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയെയാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേത് ഫണ്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എസ് ഐ പി ഇത് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എസ് ഐ പി എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എസ് ഐ പി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കാറുള്ളത് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഒരു ഫണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെയാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി അദ്ദേഹം മാസം ഒരു മൂവായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ പല ഫണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മൂവായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എമൗണ്ട് വർഷങ്ങളോളം നിക്ഷേപിക്കുകയും അതുവഴി വലിയൊരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടിൽ കൃത്യമായ ഇടവേ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് എമൗണ്ട് കൂട്ടാം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് എന്നാലും ഒരു മാസം ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേള വെച്ചിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെയാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ഐ പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും രണ്ടും രണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെയാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എസ് ഐ പി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ പോലും ഒരു ബാങ്ക് റെക്കറിൻ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസം മാസം ഒരു ഫണ്ട് ആ റെക്കറിൻ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർ ബി അതാണ് റെക്കറിൻ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു മാസം ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ എമൗണ്ട് വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഫണ്ട് ഒരു വലിയ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും കോമ്പൗണ്ടിങ് എഫക്റ്റുള്ള ഫണ്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എസ് ടി പി എന്താണ് നോക്കാം എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് ഐ പിയിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എസ് ടി പിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മറ്റൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതായത് ഒരു ഒരു മാസം മാസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വേറൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഫണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന വാക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഒരു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട്
ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എസ് ഡബ്ല്യു പി റിട്ടയേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള പഴയ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർഡ് ആവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പുതിയൊരു ജനറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു അപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ അവർ വെറുതെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് റിട്ടയർ ആയാലും വരുമാനം കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് അവർ അവരുടെ പൈസയൊക്കെ ഈ എസ് ഐ പിയിലൂടെയും എസ് എസ് ഐ പിയിലൂടെയും എസ് ഡബ്ല്യു പി യിലൂടെയും ഒക്കെ അവർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുൻകൂട്ടി വളരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് ഇവർ ജോലി നിർത്തിയാലും ആ പണം ആ അവരുടെ ആ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ കിടന്ന് വളരുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് റിട്ടേർഡ് ചെയ്യുന്ന ജനറേഷൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അവരൊരു ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ജനറേഷൻ ചിലർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് എഴുതാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കൃഷി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കാം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയൊരു ഫണ്ട് അവർ അവരെ അധ്വാനിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അവർ അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം അവർ വലിയൊരു ഫണ്ടാക്കി നിക്ഷേപം നല്ല നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ആ ഫണ്ട് വളർത്തി അതൊരു വലിയൊരു നിക്ഷേപമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അവർക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് കൃത്യമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർ നല്ലൊരു ഫണ്ട് നല്ലൊരു പെൻഷൻ പ്ലാനിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ അവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എൻ പി എസ് ഉണ്ടാവും നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുകയും അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ടെൻഷൻ ഇല്ല അതായത് പണത്തിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഐ പി എന്താണെന്നും എസ് ടി പി എന്താണെന്നും എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഫിൻലിറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു മറ്റ